ఫస్ట్ వన్ చేస్తూ వచ్చా బట్ ఫైనల్లీ వీఆర్ హియర్ సో దిస్ సెగ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ లెట్స్ టాక్ ఒక టాపిక్ తీసుకుని అఫ్ కోర్స్ యా యాక్చువల్లీ దీంతో స్టార్ట్ చేద్దాం అని ముందు నుంచి కన్ఫ్యూజన్ ఉండింది అనమాట మూడు రోజుల క్రితం కాంతారా చూసిన తర్వాత దీని గురించి ఎవరితోనైనా డిస్కస్ చేయాలి మాట్లాడాలి అని అనిపించింది అబ్బియస్లీ మనం నాకున్న చాలా మంది మూవీ లవర్స్ లో మీరు కూడా ఒకళ్ళు అండ్ మీతోనే ఎందుకు డిస్కస్ చేయాలి అనిపించింది అంటే వై నాట్ డిస్కస్ ఇట్ విత్ పర్సన్ హూ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇంకా బెటర్ విజిబిలిటీ బెటర్ వ్యూస్ బెటర్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఉంటుందని నాకు అనిపించింది సో ఐ థింక్ దట్స్ ద రీజన్ సో ఐ వెల్కమ్ యూ టు దిస్ వీడియో పాడ్కాస్ట్ సో డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకునే ముందు అసలు వాంట్ నో వాట్ ఈస్ యువర్ వన్ వర్డ్ రియాక్షన్ అని కాంతారా ఆఫ్టర్ వాషింగ్ కాంతారా వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు అద్భుత భయభత్స భయానక అనుభూతి అది కేవలం క్లైమాక్స్ వాళ్ళనే అలా చెప్పండి అంటే అద్భుత రసం భయభత్స రసం అక్కడక్కడ కొంచెం భయానక అంటే ఒక భీతి కలుగుతుంది కదా అలాంటి ఫీలింగ్ ని కూడా రప్పించాడు అనమాట చివరికి చూస్తే మాత్రం ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది అనమాట అంటే నేను ఆయన జస్ట్ వెళ్ళిపోయి ఒపీనియన్ తర్వాత మీరు కూడా చెప్పండి నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు బాహుబలికో ఆర్ఆర్ఆర్ కో అలాంటి పెద్ద పెద్ద బడ్జెట్ లేకుండా అదే కైండ్ ఆఫ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇమ్మని ఎవరికైనా ఛాలెంజ్ ఇస్తే తీసుకోరు అంత గమ్మున బట్ దిస్ గై ఛాలెంజ్ గా తీసుకున్నాడు లేదు తెలియదు కానీ బట్ ఈ హెస్ అచీవ్ ఇట్ అంటే పదహారు కోట్లలో ఇటువంటి సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడం అనేది I don't think it is ordinary feat. It's a lot of extraordinary feat and it's going to inspire millions of people. Especially, the impact of the cinema is the cinema is the same as the cinema is the same as the cinema. That's right. That's right. I think it's an extraordinary feat. First, the name of Kantara is the name of Kantara. Why is Kantara the name of Kantara? Why is Kantara the name of Kantara? కాంతారా 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 ఏంటి కాంతారం అని ఒకటి ఐడియా వచ్చింది అనమాట కాంతారం అనే పదం నేను ఎక్కడ చూశానంటే నాస్తిక దోమ అని విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి నవలు ఒకటి చదివాను అందులో ఆ వర్డ్ ఆ పదం గుర్తుండిపోయింది అనమాట అది విద్య కాంతారము గుట్టలు కొండలు వాగులు ఒక చెట్టడవి అనే ఒకటి అతను ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఈ కాంతారం అనే పదం అప్పుడు డిక్షనరీలో చూసింది సో అడవి అనగానే నాకు బలే అనిపించింది అంటే వాళ్ళు ఆ టైటిల్ పెట్టడం అనేది బాగా అనిపించింది యాక్చువల్ గా సంస్కృత పదం అంటది కాంతారం అన్నది కన్నడలో కాంతార చివరిలాంటర్ దగ్గర నిలబడి అసలు ఏంటి కాంతారా అని గూగుల్ చేస్తే అది సాంస్క్రిట్ వర్డ్ అని అర్థం అంటే డబ్ చేసిన అన్ని లాంగ్వేజ్ లో కాంతారాన్ని పెట్టేస్తున్నారు కదా ఏంటి అలా పెట్టేస్తున్నారు అంటే ఆబ్వియస్లీ అందరి లాంగ్వేజ్ లిపిలు వేరైనా గానీ ఇండియాకి సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్ అన్ని అన్ని లాంగ్వేజ్ తమిళ తెలుగు మలయాళం కన్నడ హిందీ అన్నిట్లోనూ సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్ వాడతారు కదా సో నాకు లాస్ట్ టైం ఐ డోంట్ రిమెంబర్ అ టైమ్ వేర్ అ ఫిల్మ్ వాజ్ నేమ్డ్ విత్ సాంస్క్రిట్ నేమ్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇంగ్లీష్ టైటిల్స్ పెట్టేసే టైం ఇది బట్ మంచి టైటిల్ పెట్టాడు యాక్చువల్లీ కాంతారా అని అసలు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సినిమా చూడగానే మొదట ఎస్టాబ్లిష్ చేసినంత కథకి సంబంధించిన ఒక సెటప్ ఉంటుంది ఇది కథ అని చెప్పడానికి ఒక సెటప్ ఉంటుంది సింపుల్ లైన్ లో చెప్పుకోవాలంటే ఓ రాజు ఒక ప్లేస్ వాడికి ఇచ్చేస్తాడు వాడి తర్వాత తరం వాళ్ళు లా కూడా ట్రై చేస్తారు సింగిల్ లైన్ లో జనరల్ గా అది కానీ వెరీ వెరీ ఓల్డ్ స్టోరీ అవును కానీ చాలా బాధ కదా ఎయిటీస్ నైన్టీస్ లో అసలు చిరంజీవి కృష్ణ రావు గోపాల్ రావు సినిమా కాంబినేషన్ లో చూస్తే ఈవెన్ రంగస్థలం కూడా కొంచెం అలాంటిది కదా కొంతమంది రంగస్థలం తో పోల్చారు కానీ ఆ ట్రీట్మెంట్ వేరు కదా అంతే కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వా వాడేంటి దాని ఒక భూతకోల అని పంజూర్లి దేవత ఆ భూతకోల ఆవహించడం మనం మొత్తం ఈ పూనకాలు రావడాలు ఇవన్నీ మనం కూడా చూస్తుంటాం జనరల్ గా ఓళ్ళలోని ఆ చిన్నప్పుడు చూస్తే మాకు కొండమతల్లి పండుగ అని ఒకటి ఆ కొండమతల్లి పండుగ టైంలో ఒక అంటే అది అరకు దగ్గర ఒక ఊరు అనమాట అరకు ఎలా అంటే ఒరిస్సాకి దీనికి ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా ఆంధ్రాకి బార్డర్ దగ్గరలో ఉన్నది సో ఒరిస్సా తల్లి కూడా చాలా మంది ఉండేవారు సో ఈ కొండమతల్లి పండుగకి యాక్చువల్గా ఇదేమో ఆ గ్రామదేవ తాలూకు 
పండుగ కానీ ఒరిస్సా నుంచి వచ్చిన కొంతమంది వాళ్ళు సెటిల్ అయిన వాళ్ళు అక్కడ గ్యాంగ్ మ్యాన్ అని రకరకాల వర్క్ చేసుకునేవాళ్ళు రైల్వే దాంట్లో అలాగే లోకల్ గా ఉన్న ట్రైబల్స్ కొంతమంది వాళ్ళతో పాటు ఉండేవారు అందులో ఒక ఆవిడకి ప్రతి సంవత్సరం పూనేది అనమాట ఆ మాకు చాలా ఒక రకమైన చూడు ఒక ఒక భయం ఉంటది కదా అంటే ఒక అద్భుతం దేవత్సం భయం ఈ మూడు కలగలిసిపోయి ఒక థ్రిల్లింగ్ ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటది విపరీతమైన థ్రిల్ తో ఆవిడ నిజంగా దేవుడు అన్న ఫీలింగ్ చిన్నప్పుడు అయితే విపరీతంగా మనం నమ్ముతాం కదా ఆ కొండమ్మ తల్లి దర్శనం అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ ఒక జాతర టైప్ లో జరిగేది అందులో ఈవిడికి కంప్లీట్ తెల్ల చీర కట్టుకునేది ఆ ఆవిడికి ఆ కొండమ్మ తల్లి పూనేదని అనేవారు ఆవిడ కూడా అలాగే ఉండేది అనమాట జుట్లు అవి ఇలా ఉండే ఆ ఒక ఉయ్యాలు ఒకటి ఉండేది దాని నిండా మేకలు అనమాట మొళ్ళ ఉయ్యాలు లిటరలీ మేకలు అవి అంటే తిరగేసి పెట్టిన మేకలు అనమాట మొత్తం అన్ని సూదిగా ఉంటాయి మరి వాళ్ళు ఏమైనా వేరే సెటప్ ఏమైనా ఏర్పాటు చేసుకుని సీటు దగ్గర తెలియదు కానీ ఆవిడ దాని మీద కూర్చుని ఊగేది అనమాట ఆ మొళ్ళ ఉయ్యాల మీద కూర్చుని ఊగుతుంది అంటే ఆవిడకి నిజంగా దేవుడు కాబట్టి ఊగుతుంది అసలు అలా ఎలా ఊగేది రా బాబు అని చెప్పి చాలా ఆశ్చర్యంగా చూసాడు అదొకటి చేసేది ఏవో విచిత్రమైన పనులన్నీ చేసేది అనమాట ఆవిడ ఆ అంటే దేవుడు పూంతే ఈ ఏదో ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ బిహేవియర్ ఉంటది కదా ఓ విచిత్రమైన బిహేవియర్ అయితే చూడటం అనమాట ఈ వీళ్ళలో దేవుడు పూనాడు కాబట్టి ఈవిడికి అంత స్ట్రెంగ్త్ మొళ్ళ మీద కూర్చున్నా ఏం కాలేదు ఆ వాళ్ళ ఒక డ్రమ్స్ లాగా వాళ్ళకి కొన్ని వాయిద్యాలు ఉంటాయి వాటికి స్టిక్స్ ఎలా అంటే నేను ఎక్కడ చూడలేదు స్టిక్స్ రబ్బర్ స్టిక్స్ ఉంటాయి అనమాట రబ్బర్ ప్యూర్ మొత్తం రబ్బర్ తోనే ఉంటుంది అది వాళ్ళు డబ 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 కొడుతుంటారు ఇక కొడుతుంటే ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఆవిడ చేస్తుంటది అనమాట ఇంకా ఆ తర్వాత ఆవిడ ఏం మాట్లాడుతుంది ఏం చెప్తుంది ఇవన్నీ ఏం గుర్తులేవు కానీ ఈ పర్టికులర్ అది మాత్రం గుర్తుంది అప్పుడు గుర్తున్న పిక్చర్ మనసులో మనకి ఏదో అయితే బలంగా ముద్ర ఉంటదో సేమ్ నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ఎక్కడ ఫీల్ అవ్వలేదు పోయిందేమో అంటే ఎస్పెషల్ అది మన దగ్గర పోయిందేమోరియన్స్ ఇప్పుడు సేమ్ చిన్నప్పుడు మా వాళ్ళు మా వాళ్ళమ్మ జాతర ఏది పోలేరమ్మ జాతర ఏది సేమ్ సెట్ సేమ్ అట్లా డప్పులు పెట్టుకుని అలా నిలబడ్డం ఓ పక్కన నిప్పుల మీద నడుస్తూ ఉంటారు ఓ పక్కన వీళ్ళు ఉంటారు ఒక వాళ్ళు మ్యూజిక్ కొడుతున్నప్పుడు అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఏదో <laughs> 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 అప్పుడు ఎలాంటి ఫీలింగ్ అయితే ఉందో నేను చెప్పొచ్చు ఏంటంటే ఆ ఫీలింగ్ అలా రిజిస్టర్ అయిపోయి ఉంది ఆ రిజిస్టర్ అయిపోయిన ఫీలింగ్ మళ్ళీ మొన్న చూసిన క్లైమాక్స్ లో సేమ్ అదే ఫీల్ కలిగింది అనమాట నాకు బాడీ అంతా మీ క్లైమాక్స్ అయ్యి థియేటర్ లో బయటకు నడుచుకొస్తున్నప్పుడు కూడా వైబ్రేషన్ ట్రెమర్స్ అలా వైబ్రేటర్ మొహన్ లో గానీ చెస్ట్ లో గానీ ఎస్పెషల్లీ చెస్ట్ లో ఐ ఫెల్ట్ అలాట్ బికాస్ ఐ వాచ్ వెరీ గుడ్ థియేటర్ నేను ప్రిఫరబుల్ అంటే చూజ్ చేసుకున్నా అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుని అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎందుకు చూడాలి థియేటర్ లో ఎందుకంటే మస్ట్ వాచ్ ఇన్ థియేటర్ మస్ట్ వాచ్ ఇన్ థియేటర్ అని మల్టిపుల్ టైమ్స్ జనాలు చెప్తుంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగితే వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసింది కూడా చూస్తే థియేటర్ లో చూడు లేదా సినిమా చూడడం మానే అని చెప్పారు హైప్ తో మాట్లాడుతుంటే డౌట్ వచ్చేస్తుంది నాకు బట్ ఐ గేవ్ ఇట్ ట్రై సరే చూద్దాం అని చెప్పేసి మంచి థియేటర్ కి వెళ్ళా బట్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ థింక్ ఇది హిట్ అవడానికి కారణం అదే అండ్ హిందీ బెల్ట్ లో కూడా అంత హిట్ అవడానికి మేబీ ఇదే కారణం వాళ్ళు చిన్నప్పుడు వాళ్ళకి అటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయా నార్త్ లో మనకున్నంత అంత పూజ చేస్తారా అనేది నాకు అంత ఐడియా లేదు మీరు రిలేట్ చేసుకున్న ఫీల్ అయినా రిలేట్ చేసుకోకుండా ఫీల్ అయినా ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చిల్లింగ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అసలు అది మొత్తం ట్రెమర్స్ క్రియేట్ చేసింది చూడు ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ లో ఏంటే అవతారం ఏంటి కూర్మ అవతారం వరాహ అవతారం సారీ వరాహ అవతారం కి సంబంధించిన సాంగ్ ఒకటి ఫ్యూజన్ మిక్స్ తో చేసాడు ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లో డ్రమ్స్ తో పాటు వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మన టైప్ సరిపోదండి అసలు ఎందుకంటే నేను చూసా అసలు సినిమా చూసిన తర్వాత 
జనాలు చెప్తున్నంత లెజెండరీ గా కాదా అనే ఇదిలోనే ఉన్నా మేము కూడా కానీ చూస్తూ ఒక విషయం తెలుసుకుంటూ ఉంటే వై ఇస్ ఇట్ సో అమేజింగ్ అనేది రియలైజ్ అవుతుంటే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఓకే ఇందుకు వై ఇస్ ఇట్స్ డూయింగ్ సో గుడ్ అంటే ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ లో ఇట్ హస్ సెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెరీ హై స్టాండర్డ్ వాళ్ళు అక్కడ లోకల్ గా వెళ్ళి రికార్డ్ చేయడం బిజీ డైరెక్టర్ అవన్నీ కూడా చూసే వీడియోస్ నేను వాళ్ళు స్టూడియోలో రికార్డ్ చేసింది కాదు ఇది వాళ్ళు మైకిల్ పట్టి వాళ్ళ చేత వాయి వాయిద్యాలు వాయించి అక్కడ రికార్డ్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ సాంగ్స్ అవి ఉంటాయి కదా వాయిద్యాలు అవి అందుకే అంత సహజంగా వచ్చినట్టు ఉంది అంటే నిజంగా అదేదో మనం మనకు మనకి తెలియదు యాక్చువల్ గా అది పోతకాలని ఎలా ఉంటుంది కానీ నిజంగా అలాంటిది ఒకటి ఉంది అనేది మనం సహజంగా ఫీల్ అవ్వాలి కదా మనకి తెలియకపోయినా ఆ ఫీల్ తీసుకొచ్చాడు మోడర్న్ దీంట్లో నేను దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేసుకుని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళాలనుకుంటాం కానీ ఎలా వెళ్ళాలి దానికి ఒక రూట్ ఉంటది కదా పర్టికులర్ నేషనల్ హైవే ఎక్కి పర్టికులర్ ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ తిరిగి ఇక్కడిక్కడ రౌండ్లు మలుపులా తిరిగి సో దర్ ఈస్ సర్టన్ రూట్ ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాలంటే సో అట్లాగా బోతకోలలో ఉన్నప్పుడు మనిషి మామూలు స్టేజ్ నుంచి ఆ దేవుడి పొసిషన్ అనేది జరగాలంటే దెర్ షుడ్ బి అ రూట్ ఆ రూట్ అనేది నాకు తెలిసి ఈ మ్యూజిక్ యాక్చువల్లీ ఈ ప్లే చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ముందు నిలబెట్టి దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ద మ్యూజిక్ సో మన హ్యూమన్ బాడీ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ నర్వస్ ఈ నరాలు అన్ని ఉంటాయి దే ఫంక్షన్ ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ వే మీరు ఒక టర్ ఒక తరహా మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు అవి ఒకలా బిహేవ్ చేస్తాయి నర్వస్ కామ్ అవుతాయి ఒక తరహా మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు వేరే స్టేట్ కి తీసుకెళ్తాయి సో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ అ పాత్ ఫర్ ద పర్ఫార్మింగ్ ఆర్టిస్ట్ టు యాక్చువల్లీ రీచ్ ద పొసెస్డ్ స్టేట్ అది మ్యూజిక్ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం అది నాకు తెలిసి ఇండియాలో తప్ప మేబీ సమ్వేర్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఐ హర్డ్ అటువంటి ఇది అదే నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఆ వాళ్ళు ఒక ట్రాన్స్ లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఇంతకుముందు ఆ వాయిద్యాలు అవన్నీ ఉండేవి అంటే ఒక మూడ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ మూడ్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ వాయిద్యాలు సో నెమ్మదిగా ఏంటంటే కాసేపు ఆ పర్టికులర్ ఫీలింగ్ లో అంటే ఆవహించడం అనేది ఈ ఆవహించడం అనే ఫీలింగ్ కి సపోర్ట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఇవన్నీ మ్యూజిక్ ఆ వాతావరణం ఆ యాంబియన్స్ మొత్తం ప్రతిది ఆ దీపాలు చేస్తారు మీరు ఇంకోటి గమనించి ఉంటే చాలా మంది అలాంటి వాతావరణం మనం కూడా ఫీలింగ్ ఉంటదేమో లేదు అలా నిలబడి చూసేవాళ్ళం అప్పుడు మీరు మీరు మేము గుర్తు తెచ్చుకుంటా మనం అది చూసేటప్పుడు ఎవరితోనే మాట్లాడడం దానికే అసలు మాట్లాడడం అసలు మాట్లాడ అయిపోయి వెనక్కి వస్తున్నప్పుడు కూడా మాట్లాడడం ఇంటికి వచ్చి ఒక ఒక ఫీలింగ్ లోనే ఉంటాం యాక్చువల్లీ నేను ఇందాక చెప్తున్న మాయన్ ఏంటంటే మీకు వాళ్ళు ఆ ఫీలింగ్ తెప్పిస్తారు ఒకసారి పొసెస్ అయిన తర్వాత చాలా సినిమాలు కూడా అని చెప్పేసి పక్కన లేడీస్ అందరూ అరుస్తూ ఉంటారు అంటే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ అక్నాలజింగ్ ద ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ ద ప్రొసెస్డ్ సోల్ వచ్చావా వెల్కమ్ అని చెప్పిన తర్వాత అదే కదా మరి నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు అమ్మోరి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు మా ఊళ్ళో కూడా థియేటర్ లో పోనకాలు రావటం ఆదిశక్తి నేను ఆ పాటకి అవన్నీ చూశాను ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ థియేటర్ లో జనాలకి ఇటువంటి ఫీలింగ్ అవడం అనేది అసలు నెక్స్ట్ ఇంపాసిబుల్ వాళ్ళు అందుకే అంత నా తెలిసి అంత సక్సెస్ఫుల్ అయింది అది కూడా సినిమాకి వచ్చిన వాళ్ళల్లో అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను అయితే చెప్పగలను అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అయినా కానివ్వండి మ్యూజిక్ రియాక్ట్ అవని హ్యూమన్ బాడీ ఉండదు ఐ థింక్ వాళ్ళు దాన్ని పట్టుకున్నారో లేదంటే అది అన్కాన్షియస్ గా వాళ్ళు జరిగిపోయింది బికాస్ అతని ఇంటర్వ్యూలు కూడా నేను చూస్తే డైరెక్టర్ ది నేను ఇంత అలా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చేయలా సమ్ ఫోర్స్ ఏదో నా చేత ఇలా చేంజ్ చేసింది ఇట్ వర్క్ అవుట్ అని అంటున్నాడు అతను కూడా ఎందుకంటే తన కూడా కాన్షియస్ గా ఇంత ఎఫర్ట్ బికాస్ హీఈస్ ఫ్రమ్ తెలుగునాడు అతను అతను చేసిన అతను చేసిన కరెక్ట్ ఇదేంటంటే వాళ్ళ ఊరు కల్చర్ తీసుకొచ్చి అలా చూపించడం అని చెప్పాడు అంతే వాళ్ళ ఊరు కల్చర్ తీసుకొచ్చి చూపించడం ఎందుకు అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉందంటే నరనరాల్లో తనకు ఆల్రెడీ ఇంకిపోయి ఉంది సో తను స్పెషల్ గా స్క్రిప్ట్ రైట్ రాసి ఈ షాట్ ఇలా పడాలి ఈ షాట్ ఇలా పడాలి అవసరం లా ఆబ్వియస్లీ హీఈస్ ద పర్ఫార్మర్ హీఈస్ ద డైరెక్టర్ సో ఆటోమేటిక్ గా ఆ సోల్ అంతా ఇంబై బై బై మనకు అవుట్పుట్ లో అలా కనిపించింది నాకు కనిపించింది డౌట్లు ఉన్నాయండి నాకు అర్థం కాని మీకు అసలు మీ ఫీలింగ్ ఏంటో చెప్పండి మామూలుగా ఆ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా నేను అక్కడికి వస్తా వాట్ వాజ్ ఈ ట్రైంగ్ ట
ఏంటి స్టోరీ తాలూకు స్టార్ట్అప్ ఇగో ఇది స్టోరీ మీరు ఇది చూడబోతున్నారు ఇది ఆ పంజూర్లి దేవత అండ్ వాట్ ఎవర్ ఆ అడవి ఆ గ్రామంలోకి మనం తీసుకెళ్తాడు ఫస్ట్ తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్యారెక్టర్లు పరిచయం చేసేస్తాడు వీడు వీడు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ వీడు ఇది హీరోయిన్ సో అండ్ సో వాడి చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఏమైపోయిందంటే ఒక టిపికల్ తెలుగు సినిమా టైప్ లో క్యారెక్టర్స్ అన్ని కామెడీ చేయడం తర్వాత వాడేమో వీడి నుంచి అసలు థ్రెట్ అంతా అని వాడు గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి యాక్చువల్ గా ఏంటి సర్వే గురించి వస్తాడు వాడు ఎంకరోచ్మెంట్ కాకుండా ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది మీ ప్లేస్ అని చెప్పడానికి గిరిజ ఇదంతా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఇది ఇందులో గిరిజన తాలూకు ప్లేస్ ఇది అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాడు వస్తాడు కానీ మనకేంటంటే మనకేమనిపిస్తుందంటే అదేదో పర్సనల్ ఇది ఉన్నట్టు పర్సనల్ వాడి ఒక క్యారెక్టర్ అయితే చెప్పేస్తాడు కూడా ఇది నువ్వు అసలు వరకు వదిలేసి నీ పర్సనల్ ఏజెండా కింద తీసుకుంటున్నట్టున్నావు అని కూడా అంటాడు బై ఆఫీస్ లో సో మనకి ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాడే ఏదో పెద్ద ప్రధాన విలన్ అన్నట్టుగా ముందు వస్తుంది తర్వాత అలా సెకండ్ హాఫ్ వచ్చినప్పటికి ఒక స్పెసిఫిక్ సీన్ ఉంది ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఏదంటే వాళ్ళు అదే వాడికి జుట్టు మొలవడానికి ఏదో ఆకులు ఏవో కోసుకొని వెళ్తూ ఉంటే వెళ్ళలేదనే <laughs> ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రపంచంలోకి వీడు వచ్చి వీడు క్వశ్చన్ చేయడం వాళ్ళు దాని మీదనే కదా డిపెండ్ అయిపోతున్నారు అడవి మీదనే వాళ్ళు డిపెండ్ అయిపోతున్నారు అసలు ఇది నువ్వు ఇది టచ్ చేయకూడదు అది టచ్ చేయకూడదు అది తీసుకురాకూడదు నువ్వేం లోపలికి ఎవరిని అడిగి వెళ్ళావు అని అంటే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు అసలు నువ్వు మా మమ్మల్ని మా పర్మిషన్ చేసుకుని నువ్వు రావాలి కదా అని అదొక అమాయకమైన ఇది ఉంటుంది సో అయితే ఇప్పుడు ఆ పోలీస్ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి వాడు సడన్ గా అంత సడన్ గా మారిపోతాడు అనిపించదు కానీ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే వాడు చెప్పాలనుకునేది మొదటి నుంచి వీడు ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ వాడి డ్యూటీ ఏంటంటే సర్వే చేసి అది ఇవ్వడం గిరిజనులు వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడం ఇది మా ప్లేస్ అని అప్లై చేసుకుంటే గవర్నమెంట్ వాడికి ఇచ్చేస్తుంది సో వాడు సపోర్టివ్ గానే ఉంటాడు తప్ప వాడు అంటే అటు గవర్నమెంట్ ఇటు వీళ్ళకి న్యాయంగా రావాల్సింది వాళ్ళకి ఇచ్చే ఆలోచనలోనే వాడు ఉంటాడు అంటే అది ఇప్పించే ఆలోచనలోనే ఉంటాడు వాడు ఉంటారు <laughs> 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 పైగా ఆ పంజుర్లి దేవత ఆహించిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక కొన్ని ఆ ఫోక్ సాంగ్ టైప్ లో కొన్ని మాట్లాడతారు చూసావా ఆ మాటలు వాడు కన్నడలోనే ఉంచాడు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయలేదు చేయకపోవడం చాలా మంచిది అయిందేమో అనిపించింది అది రాంగ్ ట్రాన్స్లేషన్ అయింది అనుకో పర్టికులర్ ఎమోషన్ రాలేదు అనుకో ఇప్పుడు మీకు విషయం తెలుసా శంకరాభరణ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇండియా అంతా కూడా పెద్ద బిగ్గెస్ట్ హిట్ అయింది మలయాళంలో కూడా టాప్ హిట్ అప్పుడు టాప్ గ్రాసర్ అనమాట కానీ మలయాళం సినిమాలో డైలాగులు అన్ని మలయాళంలో చేశారు కానీ సాంగ్ తెలుగులో వచ్చేది థియేటర్ లో సాంగ్స్ చేయలేదు అనమాట అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ద గేవ్ టు ద సాంగ్స్ అది అది చేస్తే అది దాని ఫ్లేవర్ అంతా పోతుందని ఫీల్ అయ్యి సాంగ్స్ తెలుగులోని ఫీల్ అవుతాయి మలయాళం వర్షన్ శంకరాభరణంలో సో దట్ ఈస్ రైటింగ్ టు డూ మీకు ఆ ఫీల్ పోవద్దు లేదంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా మొదలయ్యేది ఈ మధ్యలో ఉన్నదంతా చాలా రొటీన్ సాదా సీదా కదా ఆ మన చాలా సార్లు చూసేసిందే ఈవెన్ ఆ సీన్స్ లో కూడా కొత్తదనం ఏమి ఉండదు ఎప్పుడైతే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా వాడి చూడు మతి స్థితితో సరిగా లేని కొడుకు ఉంటాడు వాడికి ఒక వాడి కథ చెప్తుంటాడు వాళ్ళ ముందు తరాల గురించి ఇలా ఇచ్చారు రాయి ప్లేస్ 
అదంతా చెప్తూ ఇది మనం తీసుకోవాలన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగి చెప్తూ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం అంతవరకు చెప్తాడు ఒకడు ఎవడో వచ్చాడు ఇలా జరుగుతోంది నెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం అనేది చెప్తాడు కదా అక్కడి నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంచుమించు ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ముందు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఆ కథ అంటే వీడు ఆ కొడుకు చెప్పడం అనేది ఇంకా ఆ అక్కడి నుంచి బాగానే ఉంటది ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆ ముందు పార్ట్ అంతా నాకు అనవసరం తర్వాత హీరోయిన్ కూడా అసలు ఆ హీరోయిన్ పోలీస్ ఇంటర్వ్యూ చేసాడో తెలియదు ఏదో వీళ్ళకి ఎన్ఫార్మర్ గా పనికిరావడం కోసం చేసినట్టు ఉంది అది ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అయితే అంతే 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 ఆ ఏంటి ఒకటి వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి రెండు పోలీసులు ఈ అమ్మాయి ద్వారా వీళ్ళని పట్టుకోవడం కోసం తప్పితే నేను మూడు చెప్తాం జనరేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి పిల్లోడు పుట్టాలి అంటే కరెక్ట్ గా ఆ ఫ్రేమ్ కూడా కడుపు దగ్గర తీసుకెళ్తాడు లాస్ట్ ఫ్రేమ్ తీసుకెళ్తాడు లాస్ట్ మరి దాంతోనే ఎండ్ చేశాడు కదా ఆ పిల్లోడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అనే దాంతోనే ఎండ్ చేశాడు క్వశ్చన్ తో సో ఈస్ గివింగ్ లీడ్ టు కాంతారా టూ బేసికలీ చేస్తారా లేదు తెలియదు మరి కానీ కానీ కొన్ని కోరిలేషన్స్ ఉన్నాయండి సినిమాలో శివ మీ పేరు యాక్చువల్లీ హీరో పేరు శివ అని పెట్టాడు కదా శివ అని పెట్టి వాడు నాకు ఒక ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఇదేమనిపించింది అంటే వాడు చెడ్డ పని చేసి అగెయిన్స్ట్ ద గాడ్ వెళ్ళిన ప్రతిసారి వాడికి ఒక పేడకాలు వస్తుంది వార్నింగ్ హిమ్ గోయిన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ సో డైరెక్షన్ అనేది నాకు తెలిసి అక్కడ చాలా బాగా యూజ్ చేసుకున్నాడు యాక్చువల్లీ అవన్నీ కోరిలేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రతిసారి ఈస్ ట్రైంగ్ టు డైవర్ట్ అండ్ దెన్ మీకు పంజుర్లి అనే దేవత రాంగ్ డైరెక్షన్ అయినా పేడకాల ద్వారా చెప్తుంది అనమాట వాడు చిన్నప్పుడు చూస్తాడు కదా వాళ్ళ అన్ని అది వాడి గుర్తుండిపోవడం వాడు ఏ పని చేసినా ఏదో వెనకాల నుంచి జాగ్రత్త నువ్వు ఇలా చేయకూడదు సంథింగ్ ఏదో ఇస్తున్నట్టు అనుకోలేమో వాడిని వాడిని వార్న్ చేస్తున్నట్టు అనుకోలే వార్న్ చేస్తుంది అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇదేంటంటే కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ చిన్నపిల్లలు భయపడతారు కదా జైల్లో వాడికి వచ్చినప్పుడు బయట ఆ వేషధారంలో కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటాడు కదా నాకు అసలు ఆ ఫ్రేమ్ గాని ఇది గాని అదే అలాంటి చోట మాత్రం డైరెక్టింగ్ స్కిల్స్ చాలా బాగున్నాయి అయ్యే బాబాయ్ అసలు ఎక్సెప్షనల్ డైరెక్షన్ స్కిల్స్ అసలు అంటే మీరు బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ తీసుకురావాలి ఒక ఒక హీరో నాయకుడు ఇలా వెళ్తున్నాడు ఈ డైరెక్షన్ లో ప్రతిసారి పీడకలు వచ్చినా గానీ మారట్లేదు సో ఏదో ఒక బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఉండాలి సో వాడిని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్న శక్తి వచ్చి వాడు ఎదురుకుండా కూర్చొని ఏడుస్తుంది సో నాకు తెలిసి వాడి మైండ్ లో బ్రేకింగ్ పాయింట్ వచ్చింది అక్కడ కానీ డైరెక్షన్ ఎలా వెళ్ళాలి తెలియట్లే జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత డైరెక్షన్ మారింది ఐ థింక్ నాకు చాలా టచ్ డైరెక్షన్ టచ్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అక్కడ అండ్ ఇప్పుడు మీకు కైలాసం అని ఒకటి పెట్టాడు చూడండి మందు తాగినప్పుడు ఇది చేసినప్పుడు ఆ కైలాసం మీదకి వెళ్ళి డ్రగ్స్ కొట్టినప్పుడు కాని కైలాసంలోకి వెళ్తాడు వాడి పేరు శివ అక్కడేమో కైలాసం ఓరిలేసం చూడండి హీరో హీరోయిన్ కలిసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కైలాసానికి వెళ్ళి కలుస్తారు ఆ డైరెక్షన్ టచ్ అంతా బాగా నచ్చింది బట్ మధ్యలో స్టోరీ అంతా కొంచెం రొటీన్ గా వెళ్తుంది ఆ చివరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రీ క్లైమాక్స్ నుంచి మాత్రం బాగా చేసాడు అనమాట అంటే వాడు పెట్టిన కెమెరా యాంగిల్స్ ఆ సౌండ్ డిజైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వాడు చేసిన యాక్టింగ్ ఇన్ని కలిపి మొత్తం అన్ని కలిపి మనకి ఒక ఇప్పుడు ఒక అనుభూతి కలిగి చేస్తుంది ఇంకా దాని రసానుభూతి వాట్ ఎవర్ ఆ ఫీలింగ్ అయితే తెప్పిస్తాడు అది వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళ ఏరియా తాలూకా కళ కాబట్టి అతను అంత ఆవాహం చేసుకుని చేయగలిగాడు అంటే అలా ఎవడికి సంబంధించిన స్టోరీ వాడు చెప్తే వాడు చెప్తే ఇంకొకటి దాని గురించి ఇంకా బాగా చెప్పగలిగే వాడు ఎవడు ఉంటాడు ఎవడికి సంబంధించిన వెయ్యి పుస్తకాలు చదవచ్చు కానీ మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిస్క్రైబ్ చేయమన్నప్పుడు మీ లింగ్ మీ లాంగ్వేజ్ వేరే లాగా ఉంటది మీ ఎమోషన్ వేరే లాగా ఉంటది కదా ఐ థింక్ అది సూపర్ సక్సెస్ కింద లెక్క మిగతా వాళ్ళందరూ ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతారంటే ప్రతి ఒక్కడికి వాడు చిన్నప్పుడు జాతరలో ఈ పూనకాలు సంథింగ్ ఏ ఒకటి చూసినట్టు నాకు కలిగినట్టే మీద వాళ్ళు కూడా అనిపిస్తుంది నాలా మోస్ట్లీ అందరు విలేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే కాబట్టి ఐ థింక్ అవును కానీ అది అది ఆ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద రాజమౌళి సినిమాలో లేదా శంకర్ సినిమాలో చూసినప్పుడు ఏంటంటే 
ద మూమెంట్స్ ఆర్ లైక్ గూస్ బంప్ మూమెంట్స్ మీకు మహా అయితే ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉండేను టెన్ సెకండ్స్ ఉండేను కానీ త్రూ అవుట్ పంజుర్లి దేవత వచ్చి తనని చెవి దగ్గర లే అన్నట్టు ఇండికేషన్ ఇచ్చిన మర్చిపోలేని ఫ్రేమ్ లు కొన్నివాడు బాగా పెట్టాడు అసలు ఆ టైమ్ లో వాడు వచ్చి ఆ పంజుర్ లో దేవత చెప్పడం అనేది భలే అనిపిస్తుంది అయ్యో బాబా అసలు కానీ అంటే అదంతా కమర్షియల్ సినిమా నాలుగైదు సినిమాలు ఇవ్వడం ఈజీ నాలుగైదు సెకండ్ల పాటు గూస్ బంప్స్ ఇవ్వడం ఎవరైనా చేస్తారు డైరెక్టర్స్ రాజమౌళి లాంటి మహా అయితే ఒక వన్ మినిట్ ఇవ్వగలుగుతాడేమో కానీ అదే అదేంటే పోనకం వాడికి కాదు చూసే వాళ్ళందరికి కూడా తెప్పించేస్తాడు ఆ పోనకం ఆడియన్స్ కి పోనకం అదే అనుకుంటా వాడు ఆ చెప్పడం మాత్రం చెవి దగ్గరకు వచ్చి చెప్పడం ఆ పర్టికులర్ ఆ పార్ట్ అంతా ఒక కొరియోగ్రఫీ ఉంటుంది కదా యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీని సూపర్ గా డిజైన్ చేసి అనిపించింది అంటే కంప్లీట్ ప్రతి మూమెంట్ ని వాడు డిజైన్ చేసుకోవాలి ర్యాండమ్ గా వాడు తిరిగేస్తే కెమెరా పట్టుకుని పరిగెట్టడం అవ్వదు కదా ముందు అవన్నీ డిస్కస్ చేయాలి నేను ఏ ప్లేస్ నుంచి ఆ నేను వాడు ఎలా రావాలి నా చెవి దగ్గర చెప్పినప్పుడు ఎలాంటి కెమెరా యాంగిల్ ఉండాలి నేను ఎలా లేవాలి లేచిన తర్వాత వీళ్ళందరినీ వాడు కొట్టేయడం చూడు ఒక ఫోన్ కొంచెం కొట్టేసినట్టు కొట్టేస్తాడు చూసా కొట్టాలి అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే నీకు జరుగుతున్న ఫీలింగ్ నువ్వు నేను జాతర దగ్గర ఎలా చూస్తున్నాను జనాలు అందరికీ ఆ జాతర దగ్గర నిజంగా నిలబడి చూసుకున్న ఫీలింగ్ ఉంది కదా ఆ ఫీలింగ్ రప్పించాలి అంటే యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీలో వాడు ఆ ఫైటర్స్ ఫైట్ మాస్టర్స్ ఉంటారు ఫైట్ మాస్టర్స్ ఆ కెమెరామ్యాన్ మొత్తం ఎన్ని ఇన్ని ఇంత ఇంత మందిని యాక్టర్స్ అందరితో కోఆర్డినేట్ చేస్తూ వాళ్ళందరికి ఈ పర్టికులర్ టైమ్ లో మీరు ఈ మూమెంట్ నేను ఇలా వస్తానండి మీరు అలా రండి ఇదంతా యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ కదా ఇది ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా చేసిన తర్వాత ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా చేసిన తర్వాత ఇంత పక్కగా చేసిన ప్లాన్ చేసాక దాన్ని మించిన స్థాయిలో సౌండ్ డిజైన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ దానికైతే వాడు అంత ప్లాన్ అంత పక్కగా అంత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చాయి కాబట్టి మనకు ఆ పోనకం తెప్పించే రేంజ్ లో వచ్చింది లేకపోతే యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీలో తేడా ఉంది అనుకో ఎక్కడో దగ్గర నీకు చిన్న గందరగోళం ఉంది క్రియేట్ అయిపోతుంది క్రియేట్ అయిపోయి బాగుందిలే మంచి అటెంప్ట్ అనే ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చేస్తాడు ఇది ఏదో మంచి అటెంప్ట్ అనే తప్పితే ఒక అనుభూతి వస్తుంది చూసావా ఆ బే బేభత్సం అద్భుతం ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది చూసా ఆ ఫీలింగ్ మనం అనుభవించలేము లేకపోతే అది చాలా బాగా చేసాడు అనిపించింది నాకు యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ చాలా బాగా చేసింది అది ఒకటే కాదు బిగినింగ్ లో చాలా తక్కువ టైమ్ చూపిస్తాడు కానీ ఎద్దులతో చూపిస్తాడు ఎద్దులు ఎద్దుల దగ్గర ఉన్న ఫైట్ చాలా సినిమాలు చూసి రావచ్చు కానీ అందులో ఇది నిజంగా చేస్తున్నాడు అనే ఫీలింగ్ కల్పించాడు ఎక్కువ కమర్షియలైజ్ చేసాడు కానీ కమర్షియలైజ్ లో చూడు అనవసరమైన యాంగిల్స్ అవి పెట్టేసి ఎలివేషన్ షాట్లు ఉంటాయి అలాంటి ఎక్కువ వాడే లేదు వాడకుండా ఉండడం వల్ల నిజంగా జరుగుతుంది అనే ఫీలింగ్ మనకి ఐ థింక్ ఈ మధ్య అది యాక్చువల్లీ దే రియలైజ్ ఇట్ ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు చూస్తే ఇన్క్లూడింగ్ అరవింద్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ కమర్షియల్ సినిమా లైక్ అరవింద్ సమేతలు కూడా మీకు అంత ఇర్రియలిస్టిక్ ఇది ఉండదు అనమాట యాక్షన్ గ్యాంగ్ ఎలా కొట్టారో అలా వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు ఈ మైక్ దగ్గర ఫైట్ చూస్తే నాకు సార్పట్ పరంపరి సినిమా గుర్తు వచ్చింది అందులో కూడా చాలా న్యాచురల్ గా ఉంటది సిమిలర్ సీన్ అటువంటిదే ఐ థింక్ బాక్సింగ్ రింగ్ దగ్గర జరుగుద్ది అక్కడ ఇక్కడ ఏమో ఈ దీని దగ్గర జరిగింది అది కూడా చాలా అదే మొత్తం అంతా వాడు చెప్పిన ఫార్మాట్ అంతా కమర్షియల్ పక్క కమర్షియల్ ఫార్మాట్ లోనే చెప్పాడు కానీ కమర్షియల్ ఫార్మాట్ లో ఇప్పుడు రాజమౌళి ఇది అంతా కమర్షియల్ ఫార్మాటే కదా కమర్షియల్ అంటే అదే ఎక్కువ మందిని రంజింప చేయడం అనే దాన్ని కమర్షియల్ అని అనుకోవాలి నేనైతే మరి అలా అనుకుంటున్నాను ఈ క్లైమాక్స్ రాజమౌళికి ఇస్తే ఎట్లా తీసేవాడో అసలు అనిపించింది అనమాట నాకు ఎందుకంటే రాజమౌళి తీసుకునే చాలా బేసిక్ ఎమోషన్స్ కానీ అంత రా అండ్ రూటెడ్ కోర్ ఎమోషన్ తీసుకెళ్ళిస్తే ఇక అసలు విజృంభిస్తాడు రాజమౌళి అయితే మామూలుగా ఉండదు నాకు వాడు నాకు ఇంకోటి గుర్తు రాలేదు అసలు వితౌట్ ఎనీ డౌట్ రిషబ్ అనే అతను అసలు ఎక్సెప్షనల్ జాబ్ చేశాడు బట్ జస్ట్ యాజ్ అ మూవీ లవర్ ఏంటంటే ఇది వాడు తీసుకుంటే అసలు మామూలుగా ఉండేది కాదు కదా ఎందుకంటే హీస్ మాస్టర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ షార్ట్స్ అంటే మేబీ అతను లేచిన వెంటనే నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను రియాక్షన్ షార్ట్స్ అని చెప్పావు కదా అవి ఏమవుతాయంటే నీ నేచురాలిటీనే చూడు నీకు ఒక పూన కొంచెం చూసా ఆ పూనకాన్ని కిల్ చేసేస్తుంది అది అంటే రాజమౌళి ఫార్మాట్ లో రాజమౌళి కదా బాగుంటుంది అది అంటే మనం పూనకం వచ్చే రేంజ్ లో మనం చూడకపోవచ్చు కానీ అద్భుతం ఫీలింగ్ తో చూస్తాం మనం బాగా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అనే ఫీలింగ
కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అది ఆవాహం చేసుకునేంతలాగా అంటే అది మనం ఫీల్ అయిపోయేంత రేంజ్ లో రాకపోవచ్చు రాజమౌళి ఖచ్చితంగా రేషన్ షాట్లు చాలా బాగుంటాయి మేబీ అది ఇక్కడ అప్లికబుల్ అవునా కాదు నాకు కూడా కరెక్ట్ తెలియదు అంటే నేను అంటే నేను నేను మాట్లాడేది ఎలాగంటే నేను ఏమైనా ఇమేజిన్ చేసుకున్నానంటే అతను మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వెనకాల వినిపించేసింది కానీ రాజమౌళి ఉండంటే ఏం చేశాడంటే ఆ ఊరి జనాలను ఆ షాట్ లో ఇన్వాల్వ్ చేసేవాడు ఎక్కువ మేబీ ఆ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది వచ్చి ఆ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో రెడీగా వచ్చి వాళ్ళ మ్యూజిక్ కొడుతున్నట్టు వీడు ఒక్కొక్కరిని కొడుతున్నప్పుడు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కొట్టే వాళ్ళ రియాక్షన్ తీస్తాడు కొడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ తల్లి రియాక్షన్ తీసుకుంటాడు చూసేసిన తర్వాత హీ హస్ ట్రైన్ మన మూవీ గోవర్స్ ని కూడా ఇప్పుడు మనం తీస్తే ఎలా తీయాలనేది పెద్ద గైడ్ లాగా మన మైండ్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఇంబైవ్ అయిపోయింది అదంతా సో నేను ఫైనల్లీ ఐ వాంట్ ఆస్ వన్ థింగ్ అండి మీరు కూడా యాక్చువల్లీ కథలు రాస్తారు మిమ్మల్ని రైటర్ గా ఏ రకంగా మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది సినిమా అలా అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే జనరల్ గా మలయాళం సినిమాలు తమిళ సినిమాలు మన రెగ్యులర్ గా కొంచెం ఫాలో అవుతుంటాం కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ కథలు ఎవరి కథలు వాళ్ళు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారు మనం కొంచెం టెంప్లెట్ ఫార్మేట్ లో ఈవెన్ నేను కూడా మొదట్లో అదే దీంట్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఈ సినిమా సడన్ గా అని కాదు కానీ జనరల్ గా ఫీలింగ్ ఉంది మా ఏదో టెంప్లెట్ లాగా ఒక థ్రిల్లర్ రాద్దాం అంటే దానికి ఒక టెంప్లెట్ ఉండాలి ఆ టెంప్లెట్ ఫాలో అవ్వాలి అనే టైప్ లోనే ఉండేది అలా కాకుండా కొంచెం మార్చుకోవాలి అనే ఆ ఫీలింగ్ ఇంత ముందు నుంచే ఉంది అది స్పెసిఫిక్ ఈ సినిమా అని కాదు కానీ ఇది ఎలాంటి ప్రభావం చూపించింది అని అంటే ప్రత్యేకించారు కదా అప్పటికే ఆ ఫీలింగ్ ఉంది ప్రత్యేకించి అది కొత్త ప్రభావం ఏం చూపించలేదు కానీ ఒకటైతే క్లీ దీంతో ఒక కంక్లూజన్ ఏమొచ్చిందంటే నీకు సంబంధించిన నువ్వు అనుభవించిన స్టోరీ నువ్వు చెప్పగలిగితే అది ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మంది దాన్ని రిలేట్ చేసుకోవడమో లేకపోతే ఆమోదం పొందడం వాటెవర్ మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అది జరగ 